Bienvenidos a la hora de cuentos bilingües. Welcome to Bilingual Storytime. Today I have a great story for you. So tengo una historia super para ustedes hoy que se llama Mama the Alien. Mama la extraterrestre. El autor se llama René Colado Lainez y Laura La Cámara. And yeah, so vamos a empezar. Let's get started. Mamá, the alien. Mamá, la extraterrestre. Last Saturday, I discovered a big secret. It was hidden in Mamá's purse. I was in the backyard playing basketball when my ball bounced through the open kitchen door. Bump. Mamá's purse fell to the floor. Her keys, her wallet, and a card spilled out. The card had Mama's name on it. I read the big blue word at the top, alien. I could not believe it. Mama was an alien? Una extraterrestre? El sábado pasado descubrí un gran secreto. Estaba escondido en la cartera de Mama. Yo estaba en el patio jugando basketball cuando la pelota rebotó por la puerta abierta de la cocina. Boom! La cartera de mamá cayó al suelo. Se salieron las llaves, la billetera y una tarjeta. La tarjeta tenía el nombre de mamá. Leí la gran palabra azul que estaba arriba. Alien. No lo podía creer. Mamá era un alien, un extraterrestre. Mama came into the kitchen, followed by Papa. Sophia, what was that noise? Mama asked. Your purse fell down, I said, and handed her the card. Is this a real card? Of course it's real, Mama said. See my picture? My mouth dropped open. Mama entró a la cocina y Papa venía detrás de ella. ¿Qué fue ese ruido, Sofía? preguntó Mama. Tu cartera se cayó, le dije, y le di la tarjeta. ¿Es una tarjeta verdadera? Claro que es verdadera, dijo mamá. ¿Ves mi foto? Me quedé con la boca abierta. Your mamá was so happy when she got that card many years ago, papá said. She jumped up and down for a long time. Sí, mamá said, when I came to the United States, my dream was to get this card. I don't need it anymore, but I keep it with me for good luck. I have a dream too, I said. I want to be a basketball player or sing in a band. That's wonderful, Sofia, mamá said and gave me a hug. Then she put the card in her purse and headed to her bedroom. Tu mamá estaba muy feliz cuando recibió esa tarjeta hace muchos años, dijo papá. Estuvo saltando de alegría un buen rato. Sí, dijo mamá, cuando llegué a los Estados Unidos, mi sueño era obtener esta tarjeta. Ya no la necesito, pero la llevo conmigo para la buena suerte. Yo también tengo un sueño, dijo. dijo. Quiero ser jugadora de básquetbol o cantar en una banda. Esto es maravilloso, Sofía, dijo mamá y me dio un abrazo. Luego puso la tarjeta en su cartera y se fue a su cámara. Papá, don't you have a card too, I asked. No, I don't have a card like mamá's because I was born here, papá said. He picked up the car keys. I'm going to the gym for a workout. Be careful with that basketball, mamá's twin. Papa called me Mama's twin because he says we look exactly alike, like two peas in a pod. If I am Mama's twin, did that mean I'm an alien too? Papa, ¿tú también tienes una tarjeta? Pregunté. No, yo no tengo una tarjeta como Mama porque nací aquí, dijo Papa y agarró las llaves del auto. Voy al gimnasio a hacer ejercicio. Ten cuidado con esa pelota de basquetbol, gemela de mamá. Papá me llama gemela de mamá porque le dice que somos idénticas como dos gotas de agua. 
si yo soy la gemela de mamá, significa eso que yo soy también una extraterrestre? It was fun to play pretend. I like to pretend to shoot my ball like the best basketball players and sing my, like my favorite bands, but mama was not pretending. She really was an alien from outer space. I wondered if she knew other aliens. What language did she speak with them? Did mama know three languages, English, Spanish, and alien? I needed to do some research. Era divertido jugar a imaginar. Me gustaba imaginar que lanzaba la pelota como los mejores jugadores de basketball y cantaba como mis bandas favoritas. Pero mamá no estaba imaginando. Ella era una extraterrestre del espacio. Me preguntaba si ella conocía a otros extraterrestres. ¿En qué idioma hablarían? ¿Sabía mamá tres idiomas, inglés, español y extraterrestre? Tenía que investigar. In the afternoon, I went to the library. None of the books was sure what language aliens spoke, but I found out that some aliens were small and some were tall. Some had only four fingers on each hand and some had large round eyes. Their skin could be gray or blue or green. Some aliens had antennas. Wow, Mama did a great job of hiding her alien looks. She had the face and hands of a normal human mother. Maybe she had been granted special permission to look like a human instead of an alien. Por la tarde fui a la biblioteca. Ninguno de los libros decía con seguridad qué idioma hablaban los extraterrestres. Pero descubrí que algunos extraterrestres eran pequeños y otros eran altos. Algunos solo tenían cuatro dedos en cada mano y otros tenían grandes ojos redondos. Su piel podía ser gris o azul o verde. Algunos extraterrestres tenían antenas. Wow, mamá era excelente. Escondiendo su apariencia de extraterrestre, ella tenía la cara y las manos de un madre humana normal. Quizás a ella le habían con concedido un permiso especial para lucir como una humana en vez de un extraterrestre. I wondered if at night, after I was asleep, Mama transformed back to looking like an alien. Did some of her alien friends from another planet park a flying saucer in our backyard? Did they visit with Mama in our house or take her on rides to see aliens on other planets? I had to watch out for strange things in our yard and I had to remember to keep my basketball in my room. Otherwise, the aliens might borrow it to play an outer space game. Me preguntaba si por la noche, cuando yo estaba ya dormida, mamá se transformaba para lucir como una extraterrestre. ¿Estacionarían algunos de sus amigos extraterrestres un platillo volador en nuestro patio? ¿Visitarían a mamá en nuestra casa o se llevarían de paseo a ver extraterrestres en otros planetas? Tenía que tener cuidado con cosas extrañas que aparecieron en nuestro patio y tenía que acordarme de guardar la pelota de basquetbol en mi cuarto. De lo contrario, los extraterrestres podían llevarse la prestada para jugar un jugo esp espacial. <laughs> I started to put the puzzle together. Mamá was an alien. Papa didn't have a card, so he was not an alien. That meant I was half alien. I looked like a human girl, so my alien parts were hidden, but I needed to find out which half of me was alien. Could I be alien from my head to my belly button or from my belly button to my feet? Could I be alien only on my right side or only on my left side? I would do more research tomorrow. Comencé a armar el rompecabezas. Mamá era una extraterrestre. Papá 
no tenía una tarjeta, por eso no era un extraterrestre. Eso significaba que yo era mitad extraterrestre. Yo lo hacía como una niña humana normal, así que mis partes extraterrestres estaban escondidas. Pero tenía que descubrir qué parte de mí era extraterrestre. ¿Podría ser extraterrestre de la cabeza al ombligo? ¿O del ombligo a los pies? ¿Podría ser extraterrestre solo mi lado derecho o solo mi lado izquierda? Tenía que seguir in investigando al día siguiente. After I got to bed that night, I overheard mamá and papá talking. The ceremony is in two days, Mama said. I need to get something from the kitchen to help me prepare for my transformation. You will not recognize me on my big day. I was sleepy, but I had to see what was going on. I opened my door and tiptoed into the kitchen. Después de meterme en la cama esa noche, escuché a mamá y a papá platicando. La ceremonia en dos días, dijo mamá. Tengo que agarrar algo de la cocina para prepararme para mi transformación. No te reconocerás en mi gran día. Yo tenía sueño, pero tenía que ver lo que estaba pasando. Abrí mi puerta y caminé de puntillas hasta la cocina. I saw Mama's shadow on the wall. She stretched out her arms. Her body was long and thin, and she did not have any legs. There were bumps on her head. I took a deep breath. My hands were trembling, but I found the courage to switch on the light. Miré la sombra de mamá en la pared. Estiró los brazos. Su cuerpo era largo, delgado, y no tenía piernas. Había bultos en su cabeza. Respiré profundo. Mis manos temblaban. Pero me armé de valor y encendí la luz. ¡Ah! I screamed. Mamá jumped and screamed too. Mamá had curlers all over her head. Her face was green and she was wearing a long bathrobe. She was holding a cucumber. Mama, you're an alien, I cried. Ay, grité. Mama saltó y gritó también. Tenía tubos por toda la cabeza. Su cara estaba verde y vestía en una pata de baño larga. También tenía un pepino en la mano. Mama, eres un extraterrestre, dije. Papa ran into the kitchen. What's going on in here? He asked. It's Mama, I said. She's an alien from outer space. I saw it on her card. Sophia, I'm not from outer space, Mama said. What you saw was my old resident alien card. That card allowed me to live and work here in the United States. Oh, no. Alien is one of those words that has more than one meaning. In English, I said. So, an alien is someone from another planet or someone from another country, just like you, mamá. Papá corrió a la cocina. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó. Es mamá, dije. Es una extraterrestre del espacio. Lo vi en su tarjeta. Sofía, yo no soy del espacio, dijo mamá. Lo que viste fue mi vieja tarjeta de residencia. Esa tarjeta me dio permiso para vivir y trabajar en los Estados Unidos. Ay, no. Alien es una de esas palabras que tienen más de un significado en inglés, dije. Entonces, un Alien es alguien de otro planeta o alguien de otro país. Así como tú, mamá. Papá brought mamá's purse from the bedroom. Mamá pulled out the card that said permanent resident at the top. 
This is what I have now, Mama said. The government changed the name of the card, so when I renewed my resident alien card, I got this one instead. Mama, I'm glad you're not an alien anymore, I said. And soon, I won't need my permanent resident card, Mama said. In two days, I will become a citizen. That's why I'm doing this beauty treatment. I want to look my best for the ceremony. Papa trajo la cartera de mamá de la recámara. Mamá sacó una tarjeta que decía arriba, permanent resident. Esto es lo que tengo ahora, dijo mamá. El gobierno cambió el nombre de la tarjeta y cuando renové mi tarjeta de resident alien, en vez de esa, me dieron esta tarjeta. Mamá, me alegra de que ya no seas un extraterrestre, dije, y pronto ya no necesitaré mi tarjeta de residencia permanente, dijo mamá. En dos días me haré ciudadana. Es por eso que estoy dando este tratamiento de belleza. Quiero estar lo más bello que pueda para la ceremonia. On Monday morning, Papa drove us to a big building. Inside, there were many people holding a little United States flags. They listened to a man speaking on the stage, and then everyone said the Pledge of Allegiance. Mama waved her flag. I am now a citizen of the United States of America, Mama shouted when the ceremony was over. Papa and I gave her a big hug. Now, let's celebrate, I said, and handed Mama my special present. El lunes por la mañana, papá nos llevó en un auto a un edificio muy grande. Adentro había muchas personas que sostenían pequeñas banderas de los Estados Unidos. Escucharon a un hombre que hablaba desde una plataforma y luego todos dijeron el juramento. A la bandera, mamá hundió su bandera. Ahora soy ciudadana de los Estados Unidos de América exclamó mamá cuando la ceremonia terminó. Papá y yo le dimos un gran abrazo. Ahora celebremos, dije y le di a mamá mi regalo especial. Oh, y este es el fin. And that is the end of the story. Um, I hope you guys enjoyed it and I will see you next week. Y este es el fin de la historia. Espero que todos les gustaron y nos vemos para la próxima semana.